entrepreneur. Euh... Allez-y, c'est parti. Qui... Non, non, mais vraiment, sur le... il est encore intellectuel ou pas oui. 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 On peut mettre dans la même catégorie euh, Jean-Paul Sartre, Foucault, euh, Bourdieu on et peut, Onfray. On ne peut pas nier à Michel Onfray, il faut oui. qu'il soit philosophe. Oui. Bah, je, crois, hein, je crois très honnêtement, parce que je le trouve euh, plus populiste que philosophe. Je trouve que, justement, pour faire parler de sa lettre, euh, parce que très honnêtement, depuis quelques temps, il était en baisse de régime dans les médias. Si non, il, il vend beaucoup, hein, il vend beaucoup de livres, il n'a pas besoin de nous. Absolument, hein. non, mais ouais. ça, c'est pas un problème. Zemmour vend beaucoup de livres. Mmh. On revient au débat. Son côté il se revendique en expliquant ouais. que d'un côté, il y a les populistes et de l'autre côté, il y a les populicides dans lesquels il range Emmanuel Macron, Bien qui sûr. sont les ennemis des peuples, ainsi que d'autres hommes politiques. Et lui, il estime être un défenseur des peuples et il, et il revendique ce non, côté philosophe moi, populiste. Suis... Ce qui est assez intéressant, c'est que. C'est bien de revendiquer euh, défendre le peuple, mais, mais est-ce que le peuple revendique le fait d'être défendu par un frais C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui prend position, et je trouve que les émissions comme les vôtres le permettent, bah, forcément on parle des gens, on parle de la France, donc euh, je ne vois pas pourquoi il aurait le monopole de cela. Et ensuite, deuxièmement, sa lettre, elle est juste dégueulasse. Pardon de... Si maintenant il suffit d'écrire, moi je veux bien monter dans la polémique. À ce moment-là, j'écris sur une lettre, ça le PD, ça va bien, puis je suis reçu dans les émissions, puis je me mets à enchaîner. Et derrière, je dis, oui, mais on n'interroge pas le fond. Ben non, on n'interroge pas le fond parce que la forme est tellement dégueulasse que ça ne pose même pas la question de savoir Alors, si il, elle est... il dit que c'est une satire sur Emmanuel Macron et que c'est de l'humour. Ben, C'était Coluche qui disait, j'arrêterai de faire de la, poli euh, de la politique quand les hommes politiques arrêteront de faire de l'humour. Bah, à un moment, frère, faut il faut qu'il reste là où il est, il ne fait pas de la satire. Enfin, a priori... Vous qui êtes un professionnel de l'humour, ça ne vous fait pas rire Ah non, mais ce n'est pas drôle en fait. C'est très simple. L'humour, c'est pire que tout, c'est binaire. Soit c'est drôle, soit c'est pas drôle. Il n'y a pas d'entre-deux. Après, il y a des gens qui rient de certains trucs et d'autres qui n'en Non, mais pas. là, je veux dire, entre l'homme. Alors, je ne vais, je, je vais pas tomber dans le piège. Je ne pense pas que Michel Onfray est homophobe. Je pense que sa lettre l'est. C'est une nuance déterminante. C'est-à-dire qu'il aurait mieux fait de venir sur des plateaux en disant « Je crois vraiment qu'il faut que ça s'apaise, ça soit calme. » Alors là, on remet une machine, on remet la machine Qu'est-ce qui vous laisse que... penser que la lettre est homophobe Mais ça l'est. Enfin, toutes les tournures de phrases, elles sont ambiguës, dégueulasses. Il parle du, du noir. Alors, juste préciser quelque chose, on ne dit pas « black hein. ».« Black euh, », c'est « black blamber ». Les gens sont noirs. Voilà, ils ne sont pas « black euh, ». Et juste préciser qu'à un moment... Cette manière qu'il a de parler, elle n'a aucun sens. Oui, la séquence, elle peut interroger parce que ce qui s'était passé avec cette photo a bah, posé la question. Déjà, il faut savoir que... Vous le avez pensé quoi de cette photo, justement Non, mais moi, je trouve que le doigt d'honneur est déplacé. Je trouve... Euh, J'ai mille idées sur, euh, sur ce truc. Je trouve qu'il parle à un braqueur. Je trouve la séquence assez lunaire, d'ailleurs. Mais à un moment, elle existe, mais elle n'interroge pas sur le fait... On ne peut pas faire le lien entre cette photo et un quinquennat. Je veux dire, à un moment, il y a tellement de choses où on peut attaquer Emmanuel Macron, à juste titre, par ailleurs. Ce que dit euh, Michel Onfray, par moment, peut être assez euh, lucide et intéressant. Mais déjà, je trouve qu'il a baissé dans ses analyses politiques. Très honnêtement, c'est quelqu'un que, que je suivais et que je regardais. Mais là, maintenant, quand on est là-dessus, en analysant la forme, lui qui prétend justement que les hommes politiques font beaucoup dans la com', là, est, il est devenu expert en images. Et il n'aurait pas dû rentrer là-dedans. Très honnêtement, même pour lui, même pour les débats, il a baissé de catégorie. Mais juste, euh, moi, je ne suis plus d'accord pour qu'il vienne sur les plateaux télé. Il dit « c'est moi le peuple ». Alors, justement, euh, Emmanuel Ma euh, Michel Onfray dit qu'Emmanuel Macron le censure, son université populaire, hein, qui date de 2002, hein, de oui, l'époque de Jean-Marie Le Pen, n'est euh, plus soudainement retransmis sur France Culture et il dit « je fais euh, l'objet d'une censure venue de l'Elysée ». Valeurs actuelles d'ailleurs, mais trois personnes à la une. Oui, oui. Euh, Michel Onfray, Éric Zemmour, on dit, pareil, on dit la même chose hein, que ce que vous venez de dire, il ne faut plus l'inviter, et euh, Frédéric Tadei qui n'a plus d'émission sur le service public. Donc là, vous, vous, vous émettez l'hypothèse d'une censure et vous envisagez ah, Pas du tout. Ça. Alors vraiment, moi, le mot censure... Vous dites qu'il faudrait le sortir des médias, donc ça veut dire le censurer. Mmh. Non, 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 mais vraiment, je, je pense que... On ne sort pas les gens des médias. Enfin, ce qui est assez drôle d'ailleurs avec Zemmour et Onfray, c'est qu'ils passent leur vie dans les médias à dire qu'ils sont censurés. Enfin, moi, je les ai vus dire sur cette chaîne différente qu'ils n'avaient pas accès à la parole. Euh, pour Tadei, c'est notre histoire. Euh, j'aime l'homme, j'aime ce qu'il fait, je le défendrai toute ma vie. Il a fait l'une des plus belles émissions du service public ces dernières années. Et c'est un autre contexte. Mais en tout cas, pour les deux premiers, ce qui est fou, vous voyez vraiment Emmanuel Macron prendre son téléphone rouge, vert, je ne sais quoi, appeler le directeur de France Culture et lui dire Lui, je veux non, mais plus ça voir. se passe un peu différemment. Vous savez bien, quelquefois, il mmh. y a une sorte dauto mais Non, mais... non, non. Les... Je... Oui, une, une espèce d'autocensure de certains patrons, peut-être de médias, oui. je, je dis peut-être parce que je n'ai aucune information là-dessus, qui pourrait dire on ne va pas l'inviter parce qu'il va encore pruner ou dire du mal du président et donc on euh, ne l'invite pas. Et, et Sur le service, pas, ouais. pas vraiment, le service public. C'est pas le service public. Je ça, je ne suis pas au courant. Juste, il ne faut pas utiliser ce mot censure, ne serait-ce que par estime en, dans, envers des pays qui le vivent vraiment. Honnêtement, on est en France, c'est cool, on a un pays qui est, qui, 
qui déchire vraiment, qui est génial. Il y a je ne sais pas combien de chaînes, il y a, on a accès aux médias, sinon il y a Internet. Il avait à un moment, je crois, il avait lancé un truc sur le net. Toujours. Où on ferait... Oui, là, ça change. Voilà. Ben, à un moment, s'il y avait de la censure, on appellerait... Euh, bah, YouTube, ça euh, va être voilà. compliqué de censurer YouTube. Non, mais YouTube commence à justement enlever des gens qui ont une parole. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, Michel Onfray, il doit respecter, euh, comme on dit chez les jeunes, le game. Moi, des fois, eh ben, on ne m'invite pas, ben, ce n'est pas grave, ce n'est pas pour ça que je vais dire que je suis censuré. C'est le jeu, je ne suis pas invité parce que tel ou tel mec ne veut pas m'inviter. Ce pas qu'il n'est pas invité, il est désinvité, c'est-à-dire qu'il est déprogrammé. Donc est non, mais est-ce qu'il y a une chose. preuve irréfutable Moi, c'est la question que je pose. En fait, Soit ça fait il... 16 ans que son oui. université populaire oui. est retransmise oui. et sur France Culture, en pleine session euh, d'enseignement, de, 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 interrompt brutalement la retransmission de euh, ses de cours. Non, non, mais il n'y a jamais de preuve. Mais ce que je veux dire, il si, y a un fait, y a pas par de exemple, c'est qu'il a, été, dé, il a été désinvité de France 5. Ça, oui. euh, oui, Marina Carrère dans cause et le producteur, oui, ça, sans factuel. informer la chaîne, ont décidé de le désinviter parce qu'elle ne voulait pas, qu ne voulait pas que, que. Mais ce qu'il disait Michel sur France Culture, c'est qu'il n'y avait ouais. pas de raison objective opposée. Et même hein. des audiences qui étaient plutôt. Des non, non, mais ça, mais comme je vous dis, aujourd'hui, Finkelkraut est toujours sur France Culture. Ça m'a pas l'air d'être le mec le plus fin du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que honnêtement, on ferait là-dessus. Et je vous dis quelque chose. Moi, je suis pas, je suis pas, euh, voilà, catégorique. Je pense qu'il a fait un travail avec son université populaire qui était vraiment intéressant et qui interrogeait la société dans laquelle on était, qui était le monopole des médias où c'était une centaine de mecs qui se partageaient les plateaux. Mais là. Faire parler de lui de cette manière, et je peux vous dire, c'est pas parce que je, je suis proche du président de la République que je, je, ça m'enlève mon objectivité sur certains points de vue. Il y a des gens qui critiquent aujourd'hui Emmanuel Macron, qui ont raison de le faire, d'ailleurs ça nourrit le débat. Mais là, de parler d'homosexualité, des Noirs, dans une lettre, et derrière venir sur les plateaux, parce qu'il a réussi à le faire, il a provoqué un électrochoc avec cette lettre, et il revient derrière et dit, oui mais moi je voulais analyser le fond. Non, 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 c'est pas comme ça. Nous on parle de la forme. On parle de la forme dans une société, quand il dit tout à l'heure, oui ça interroge, c'est comme l'antisémie. Euh, euh, le racisme, oui, bah oui, Michel, c'est fou. Mais aujourd'hui, les petites minorités qui s'avèrent être cumulées des majorités, bah, elles veulent plus qu'on parle d'elles. Elles veulent plus qu'on parle à un moment comme ça, à tort et à travers, en disant derrière, bah, je rigole. Et quand lui, il le dit, et peut-être il le contourne, mais ça pose encore une fois la question des hommes de plus de 50 ans, sur beaucoup de plateaux télé, qui parlent de MeToo, qui parlent à la place des femmes. Quand il y a les Arabes, il parle à la place des Arabes. Là, il a fait un combo, il a fait noir et gay, pour dire quoi à la fin Est-ce que notre président est gay Non. Très honnêtement, il l'a dit pendant, les, euh, pendant la campagne, je trouve ça à chaque fois puéril de dire en plus, c'est comme si c'était une insulte, ne serait-ce que pour les gays, de dire de quelqu'un, ah, il est gay, on dirait c'est le Moyen-Âge, comme si on allait le brûler sur le bûcher. Non, on s'en fout, s'il était gay, il l'aurait dit, mais en plus, c'est pas vrai, c'est encore une fois manquer de respect à la communauté gay, qui en ce moment, déjà qu'elle est représentée souvent par des mecs, on dirait plus euh, une caricature, juste faut laisser les gays tranquilles. Si quelqu'un n'est pas gay, pourquoi revendiquer le fait qu'il le soit Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est ça la question L'actualité aussi, c'est Marine Le Pen à Rome euh, qui euh, affiche euh, sa proximité avec Matteo Salvini. Ils sont ensemble à Rome en ce moment même. Oui, la présidente du Rassemblement national rencontre le ministre italien de l'Intérieur pour évoquer une grande stratégie commune avant les élections européennes. Matteo Salvini qui a réussi là où Marine Le Pen a échoué puisqu'il est au pouvoir. Cette coalition des extrêmes droites vous effraie un peu euh... Ça ne m'effraie pas. Moi, je veux toujours faire un don au Front National. Je crois qu'ils ont des problèmes d'argent en ce moment. Euh, donc, euh, si Marine Le Pen a besoin d'argent, euh, vraiment. Euh, non, plus sérieusement, euh, Salvini est quelqu'un d'extrêmement puissant en Italie. Euh, ça commence à se retourner contre lui parce que... Il faut savoir qu'à chaque fois que les, les extrêmes commencent à vraiment euh, pérenniser leur situation dans certains pays, c'est le peuple qui, prend, euh, qui reprend les choses en main. Et les Italiens sont rentrés justement, et notamment à travers euh, l'auteur, j'ai oublié son nom, euh, l'auteur de Gomorra, Saviano. Saviano, qui commence à faire beaucoup de plateaux télé, euh, au risque, euh, euh, voilà, au risque de, de sa vie, c'est le moins qu'on puisse dire, qui commence justement à dire au peuple italien, réveillez-vous parce que ce n'est pas possible qu'on donne cette image. Moi, je trouve que Marine Le Pen aujourd'hui, bon, j'espère que son père va mieux euh, pour des raisons... Euh, Il est sorti de l'hôpital. Euh, humoristiques, parce que si Jean-Marie le Pen part, eh ben, beaucoup d'humoristes seront au chômage. Mais surtout, la réalité, c'est qu'elle euh, ne devrait pas se diriger vers le sud, selon moi. L'Italie est automatiquement euh, euh, confrontée au racisme parce que l'Italie, c'est quand même l'endroit où il y a Lampedusa. Et il y a beaucoup d'Italiens qui se sont tournés vers Salvini par, par fatigue morale. Mais par ailleurs, ce qui m'inquiète plus, c'est le racisme du Nord que les pays nordiques se tournent vers les racistes. Là, pour le coup, c'est des alliances et Marine Le Pen n'a pas accès à ces, ces alliances-là. Regardez ce que dit Marine Le Pen ce matin. Elle parle de cette alliance populiste avec Salvini et du choix de cette politique. Il n'y a donc pas de fatalité à ce que vivent nos peuples. Il n'y a que des choix politiques qui ont été des très mauvais choix politiques menés par des responsables que nous nous devons de remplacer aux prochaines élections. 
précisément pour mettre en œuvre le projet qui est le nôtre et qui va radicalement changer le visage d'une Europe qui est aujourd'hui en souffrance. Nous ne luttons pas contre l'Europe avec Matteo Salvini, nous luttons contre l'Union européenne, qui est un système devenu totalitaire, et nous luttons contre l'Union européenne précisément pour sauver la vraie Europe. Thierry. Il n'y a pas oui. un risque quand même d'un axe entre ce que vous disiez, les, euh, les forces de, de, de l'Europe du Nord euh, qui se tournent vers l'extrême droite, l'Europe du Sud qui l'a fait, le Brésil, la France, le Brésil, le Brésil, le Brésil, le Brésil hein, oui, la France où euh, Marine Le Pen a une, est une force importante, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que l'ensemble de ces gens s'allient pour renverser la communauté ou en tout cas mettre leur grain de sel dans, dans, dans cette Europe qu'ils qu veulent différente bah, Ce qui est assez drôle, c'est que Salvini et Marine Le Pen étaient députés européens. Déjà, oui. Ce qui est drôle, je trouve ça assez drôle quand même qu'elle parle de l'Europe, parce que juste, elle en a fait partie pendant, euh, je crois, oui, bah, alors À ça, elle répond que si vous voulez changer un système, il faut être, il faut être dans le système oui, pour sûr. le changer. Ah, mais ça, c'est la, euh, la meilleure phrase des gens qui rentrent dans le système et après, pour le critiquer, qui Sauf disent... Que être à l'intérieur et être majoritaire, c'est autre chose. Non, mais je crois, déjà, nous, on n'a pas le même racisme que les Italiens, ça, c'est en un. En deux, euh, la réalité, c'est que Marine Le Pen fait parler d'elle parce que la menace... Pour Marine Le Pen, c'est pas, c'est pas, pardon de vous dire ça, l'immigration, c'est déjà sa nièce. Très honnêtement, la France a rendez-vous en 2022 avec Marion Maréchal Le Pen, qui elle m'inquiète plus parce que elle, elle n'a pas fait des alliances comme ça. C'est surtout, elle a fait quelque chose, c'est qu'elle a créé une faculté. Donc elle, elle, elle forme des gens à cette idéologie-là. Pour vous parler de Marine Le Pen, honnêtement, le parti aujourd'hui est, est vraiment dans une phase où je suis plus inquiet par les gens qui passent sur les plateaux télé, qui passent leur vie à dire ça. Le populisme, c'est le mot qui est galvaudé, euh, j'en ai fait les frais récemment, c'est-à-dire qu'ils disent des vérités qui sont d'une banalité hors norme. Et aujourd'hui, le problème de l'immigration, Salvini l'a très bien joué, c'est-à-dire quand il dit par exemple qu'aujourd'hui il va fermer des ports, et c'est ce qu'il a fait... Là, c'est beaucoup plus symbolique, c'est-à-dire que moi, je suis plus inquiet de Salvini qui a le pouvoir et qui, lui, commence à montrer quand même qu'il ne rigole pas du tout avec ça, qu'une Marine Le Pen qui, aujourd'hui, ne l'a pas et qui, après, je ne suis pas d'accord avec notre système démocratique puisque si j'étais euh, le pays, je donnerais la proportionnelle, ce qui permettrait justement de voir, puisque le Front National, à chaque fois qu'ils prennent le pouvoir, pardon de vous dire ça, ça se passe très très mal. Donc moi, je n'ai pas peur de ça. Marine Le Pen qui euh, suggère comme idée, comme Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que les détenus euh, financent leur incarcération, payent leur incarcération oui, Une dizaine hein, de députés a proposé cela, financer une partie de leur incarcération à hauteur de 20 euros par jour, ce qui oui. ferait euh, 20% du coût quotidien d'une personne emprisonnée. Avoir fait de 20 euros par jour quand on est à l'hôpital, c'est effectivement ce qu'on paye. Donc elle dit à l'hôpital on paye, il n'y a pas de raison qu'à la prison on ne paye pas. Voilà. Et donc s'ils ne payent pas, ils vont en prison eh bien, on les remet dehors parce qu'ils n'ont pas payé. Non, mais ne payez pas. Les gens en prison, ne payez pas. Comme ça, vous vous retrouvez dehors. C'est moins compliqué que Redouane Faïd. Non, mais c'est... Non, non, mais voilà, moi, j'aime bien Marine Le Pen parce que c'est vraiment tata dingo, quoi. C'est-à-dire qu'elle balance des trucs tous les jours. Elle tient un rythme, une cadence quand même assez infernale. Mais qu'est-ce que ça veut dire Les gens qui sont en prison aujourd'hui, quand on voit l'état des prisons, je peux vous dire que ça ne coûte pas 20 euros par jour. Il y a des rats qui sont quasiment à taille humaine. Il faut juste un moment se poser de la question pourquoi on a le plus grand centre de formation de la criminologie à travers nos prisons. Mais est-ce qu'il ne serait pas normal qu'ils participent aux frais de leur détention Mais non, mais quelqu'un qui est en prison, c'est assez simple. C'est vraiment, c'est la base de la vie. Je veux dire, quelqu'un qui est en prison, il n'est pas solvable. Et on n'a pas envie qu'il le soit. Évidemment que c'est à nous, la société, de payer. À ce moment-là, on va commencer à demander des frais aussi aux enfants non, il de il payer. Être, il peut être solvable. Quand on dit il n'est pas solvable, Non, non, mais il y a un pourcentage énorme, 90% de qui ne sont, sont pas solvables. Et en plus, il paye déjà, parce que pour améliorer le quotidien, le, le, le quotidien il y a ce qu'on appelle la cantine, ou pour acheter oui. un rasoir ou des choses, ou même du papier toilette, mmh. ils sont obligés de payer. Donc et c'est plus cher. Et c'est beaucoup plus cher que dans la vraie vie. Donc il paye déjà, d'une certaine manière. Non, mais c'est surtout le fait qu'elle dise ça aujourd'hui, c'est encore une preuve d'une méconnaissance totale de ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire que vraiment le système carcéral, moi je suis plutôt, et je suis, ça me dégoûte de le dire à chaque fois, mais je suis plus pour le fait de construire des prisons et, et d'en détruire certaines, quand je vois l'état des gens, c'est-à-dire que moi ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois la plupart des djihadistes, pour parler d'un sujet clair, quand ils rentrent en prison, c'est des voleurs de voitures qui deviennent djihadistes. Ça m'interroge sur notre système carcéral, pourquoi quand les gens rentrent, ils sont pires Et je pense que rénover le système carcéral pourrait donner peut-être une certaine di dignité à des prisonniers qui, lorsqu'ils sortiront de prison, bah, auront envie déjà de se réinsérer. Alors que là, parler, partir du principe, euh, rajouter du mal au mal en disant « en plus on va leur faire payer 20 euros par mois », ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a au-delà d'aucun sens, c'est de savoir comment on en devient l'écho. Voilà. 
Dans notre tribune libre également, une enquête ouverte après l'interpellation musclée du frère d'un rappeur. Benjamin. Oui, image très violente, publiée sur les réseaux sociaux par le rappeur MHD. Euh, ça a été vu des, des dizaines de milliers de fois. On y voit plusieurs policiers porter des, des coups à un jeune homme qui se retrouve au sol. Le dossier a été confié à l'IGPN, la police des polices. Et au vu des images, Yacine, vous parleriez d'une arrestation musclée ou d'une agression policière Alors, moi, je vais vous dire quelque chose qui va choquer. Voilà, Vous voyez là, l'image du chien, là Ça, là, la dernière fois que j'ai vu des images comme ça, c'est l'apartheid. Donc, que les choses soient claires. Quand on lâchait des chiens sur des gens, a priori, de couleur noire, c'était l'apartheid. Ça rappelle notamment quand on voulait casser les manifestations à l'époque de Martin Luther King. Ils sont neuf policiers, il y a un chien. Alors je dis ça aujourd'hui et j'assumerai les conséquences. C'est juste un avertissement pour le prochain ministre de l'Intérieur. Il n'est pas nommé, il va être nommé dans 48 heures. Si le prochain ministre de l'Intérieur ne se fait pas le lien entre les gens des quartiers et la police, il y aura une émeute. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Quand on voit cette image-là, on en parle aujourd'hui sur votre plateau parce que c'est le frère d'MHD et qu'MHD est l'un des artistes les plus puissants de France, pour ne pas dire le plus puissant. Et aujourd'hui, de voir juste quelqu'un, deux Noirs, qui se font contrôler comme ça. Et j'ai entendu le syndicaliste de la police dire « Oui, mais il, euh, il s'en était pris au chien ». Non mais attendez, là de quoi on parle C'est-à-dire le chien il va porter plainte aussi maintenant là-dessus Et je dis ça parce que je, ce week-end j'étais à Sartrouville, j'ai fait du terrain, j'étais à, à côté de la cité des Indes. Les rapports entre la police et les jeunes sont effroyables. Et je vais expliquer pourquoi, c'est très simple. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que les policiers ont le même âge que les gens qu'ils contrôlent. On n'a pas affaire à des contrôles de police comme moi j'ai pu vivre. C'est-à-dire qu'avant il y avait toujours un cheveu blanc en face, un policier qui disait on se calme les jeunes, ça va. Il y avait une forme de pédagogie. Là on a affaire à des gens qui écoutent les mêmes rappeurs, qui ont cette même envie de confrontation. Là, ce que je vois là, il faut me dire de quel côté sont les gens, les racailles. Honnêtement, je vous dis ça. Mais ça veut dire qu'ils sont mal encadrés. Le problème, c'est parce que les gens sont pas violents. Ils naissent pas violents. Donc s'il y a confrontation, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'ils sont mal formés, mal encadrés. Non, non, non. Je, je vais vous dire quelque chose. Tiens-moi. Vous savez, c'est horrible de dire ça dans un pays comme le nôtre. Mais ça, ça s'appelle le quotidien pour des millions de gens dans les quartiers. Alors, je vais, vraiment, on en a reparlé il y a quelques temps ici. Je sais que les policiers ne travaillent pas dans des bonnes conditions et compagnie, mais là, il va falloir vraiment qu'on s'assoie autour d'une table, les uns et les autres, pour dire « ça ne va pas bien se finir ». Moi, j'en ai marre d'aller dans les quartiers parce qu'il y a des bavures policières ou des mecs qui se font tabasser. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, vraiment, je vais vous dire la phrase qui revient le plus dans les quartiers, la police nous protège du pire, mais qui nous protège de la police Mais vous ne trouvez pas qu'il y a moins d'impunité Maintenant, les vidéos sortent sur les réseaux sociaux oui. plus qu'avant Oui, absolument. Alors, juste préciser aux policiers, vous savez que vous avez le droit de filmer. Les policiers français font en sorte que vous ne filmez pas parce que souvent l'opinion publique se met du côté de, de, des gens qui sont agressés, pas l'agresseur. Mais en plus, je vais rajouter quelque chose. Moi, je suis pour les caméras. Comme aux états unis je suis pour la caméra chez ils les policiers. Ils en ont de plus en plus dans les véhicules de police, et ils ont des caméras, ils ont sur eux... Oui, des, une des GoPro, aussi, euh, parce qu'en fait, ça permettrait quoi Vous voyez souvent dans les émissions américaines, c'est vous qui regardez, souvent on voit le policier, il est tout seul en voiture, et il dit, bonjour monsieur, comment allez-vous La politesse du policier américain. Et bien ça crée une distance où, si le mec fait n'importe quoi en face, ça sera de sa faute. Le tutoiement des policiers français envers ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Honnêtement, en plus, j'ai plutôt beaucoup de sympathie pour MHD, mais il est traumatisé. MHD, c'est l'une des plus grandes stars françaises, vous le savez. Enfin, nos enfants consomment du MHD. C'est lui qui représente la France. Il ne faut pas oublier qu'MHD, c'est quelqu'un qui fait près de 150 dates, dont peut-être une soixantaine en dehors de la France. C'est lui, la France. Et de, de se dire, mais attendez, moi, je représente la France, et de l'autre côté, mon frère se fait contrôler comme un... Mais on dirait, c'est Pablo Escobar. Et moi, honnêtement, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, à chaque fois, les policiers, ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que là, c'est le fait de 3-4 policiers. Le truc du chien me dégoûte au plus haut point. Mais je ne pense pas que tous les policiers soient d'accord avec ça, pour répondre très clairement. Il y en a beaucoup qui doivent dire, putain, et eh ben, c'est reparti, ouais. l'opinion publique va être contre nous. Mais ce qui est important pour le prochain ministre de l'Intérieur, parce que Gérard Collin n'était pas capable de faire son lacet. Mais le prochain, ce qu'il faut que ça soit très très clair, dès qu'il arrive en poste, il doit convoquer des associations de banlieue, il doit convoquer des syndicats de police et qu'on se dise, voilà, ça fait 30 ans que ça ne va pas ensemble. Ça fait 30 ans que des, me des mecs meurent à moins de 40 ans d'autre chose qu'une maladie dans les quartiers. Moi, j'étais à Nantes cet été d'un mec qui s'est mangé une balle dans la tête à bout portant. C'est quand même la France, c'est à Nantes, c'est une mairie de gauche, c'est pas de leur faute. Mais comment on explique ça à la famille Comment moi je vais voir la famille qui me dit qu'il s'est mangé une balle dans la tête Alors qu'est-ce qui se passe Mais c'est ça qui crée une tension permanente dans notre société. Merci beaucoup Yacine d'avoir été euh, avec bah Là ça va, il n'y a pas eu d'embrouille aujourd'hui, je suis content là. Il n'y a pas eu de remaniement, mais ça ne saurait tarder, vous dites dans les 48 heures. Hein c'est pas moi qui dis, hein, c'est ah bon vous, hein, mais, euh, Macron. mais je confirme ah. que je rentre normalement ministre de l'Intérieur. Bah, ah, ça vous en un coin, félicitations. Hein. <rire> Merci beaucoup Yacine, on se retrouve dans un instant.